Hey students, welcome back to IT classes. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द थर्ड मॉडल कॉम्पोनेंट बेस मॉडल हमारा जो सबसे पहला मॉडल था दैट इज द वॉटरफॉल मॉडल सेकेंड मॉडल इज द एवोल्यूशनरी मॉडल एंड नाउ द थर्ड मॉडल इज द कॉम्पोनेंट बेस मॉडल कॉम्पोनेंट बेस मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल जो कॉम्पोनेंट के बेसिस पर वर्क करता है कॉम्पोनेंट का बेस मीन्स होता है कोई मॉड्यूल कोई फंक्शन तो ये मॉडल बेसिकली रीयूजिलिटी के कॉन्सेप्ट वर्क करता है यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं हर एक को हम डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड बी यूजिंग द कॉम्पोनेंट्स दैट आर ऑलरेडी एक्सिस्ट यानी जो कॉम्पोनेंट ऑलरेडी बन चुके हैं उन्हीं को हम री करके नए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं उसके लिए कोई अलग से नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया जाता या कोई अलग से नया कॉम्पोनेंट यूज नहीं किया जाता इसके बाद डेवलपमेंट गोस थ्रू वेरियस स्टेप्स लाइक फिजिबिलिटी स्टडी यानी जब आप कॉम्पोनेंट बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं तो जो डेवलपमेंट स्टेप स्टेप्स हैं जैसे फिजिबिलिटी स्टडी है सिस्टम डिजाइन है कॉम्पोनेंट आइडेंटिफिकेशन है इंटीग्रेशन है टेस्टिंग है रिलीज है ये सारी चीजें वर्क करती हैं फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या हम यूजर के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सिस्टम डिजाइन में उसका मॉडल प्रिपेयर करते हैं कॉम्पोनेंट आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स होंगे उनको डिजाइन किया जाता है क्रिएट किया जाता है एट लास्ट इंटीग्रेशन में सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट यानी जोड़ा जाता है टेस्टिंग फेज में उन सारे मॉड्यूल्स को चेक किया जाता है एंड रिलीज फेज में उसको लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होती है यानी हम यहाँ पर ये एनालाइज करते हैं कि क्या हम यूजर की रिक्वायरमेंट विथ इन द डेड लाइन विथ इन द बजट फुलफिल करने के लायक है या नहीं अगर फिजिबिलिटी स्टडी सक्सेस होती है तब हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं डेट इज द सिस्टम डिजाइन हम उस सॉफ्टवेयर का एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं और उस मॉडल के बेसिस पर फिर हम हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है दैट इज कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन यानी हमें कौन कौन से कंपोनेंट डिजाइन करने हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट आइडेंटिफाई होने के बाद नेक्स्ट फेज है कंपोनेंट इंटीग्रेशन यानी उन सारे कंपोनेंट को हम आपस में जोड़ते हैं उन सारे फंक्शन को एक दूसरे से रिलेट करते हैं और उससे हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द सिस्टम टेस्टिंग फेज सिस्टम टेस्टिंग फेज में हम उसको चेक करते हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है अगर टेस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से हमारा वही फेस आता है फिजिबिलिटी स्टडी हम फिर एनालाइज करते हैं कि क्या कौन सी रिक्वायरमेंट रह गई है फिर डिजाइन फिर कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन और ये साइकिल चलता रहता है जब तक सिस्टम टेस्टिंग 100 परसेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाती एक बार सिस्टम टेस्टिंग जब हंड्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा लास्ट फेस होता है दैट इज द सिस्टम रिलीज इसमें हम सिस्टम को लॉन्च करते हैं और कस्टमर साइड में उसको डिलीवर कर देते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम इस मॉडल को यूज करते हैं सबसे पहली सिचुएशन When emphasis is given on buying components and not on building components, जब हमारा main focus buying components पे होता है ना कि building components पे होता है Buying components का means है कौन से component जो हम पहले बना चुके हैं या हम खरीद चुके हैं हम उनको use करके software product को develop कर रहे हैं तो हमारा main focus उस पर होता है ना कि नए component develop करने के लिए ऐसा नहीं है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई उसके लिए हम अपना खुद का अलग फंक्शन डेवलप कर रहे हैं हमारा मेन फोकस उस पर ना होके जो खरीदे हुए कॉम्पोनेंट्स हैं जो प्री यूज कॉम्पोनेंट्स है उस पर बेसिस पर होता है नेक्स्ट सिचुएशन जब सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर बहुत लोअर होता है कपलिंग कपलिंग स्टेट वो होती है जब हमने जितने मॉड्यूल्स बनाए हैं उनको आपस में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तब उस कंडीशन में हम सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को तब उस कंडीशन में हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं जब डेवलपमेंट प्रोसेस इवोल्यूशनरी होती है इवोल्यूशनरी हम मॉडल डिस्कस कर चुके हैं यानी जिसमें बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं बहुत सारे कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर और जब उस स्टेट्स के कॉन्क्रेंट नेचर होते हैं कॉन्क्रेंट नेचर यानी एक साथ वो सारे स्टेट्स बिहेव करते हैं तब भी हम इस मॉडल का यूज कर सकते हैं जब हमारा मेन फोकस सिस्टम को असेंबल करने में होता है यानी जितने भी मॉडल मॉड्यूल्स फंक्शन कंपोनेंट्स हमने डिजाइन किया हमारा मेन फोकस उनको आपस में जोड़ने में होता है रिलेट करने में होता है ना कि उनको डेवलप करने में होता है तब भी हम इस तरह के मॉडल का यूज कर सकते हैं सो ऑल दीज आर अबाउट द कॉम्पोनेंट बेस मॉडल कि कॉम्पोनेंट बेस मॉडल होता क्या है और हम उसे किन सिचुएशन में यूज कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉम्पोनेंट बेस मॉडल आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थैंक यू वेरी मच